这么。我知道错了，可是我真的不是故意要把伯母气倒的。我知道，否则你也不会站在这儿了。可是你知道吗？当一个男人出差回来，就听到自己的母亲因为受到刺激而晕倒，然后在急诊室门口看到自己的老婆跟旧情人在一起。你告诉我，如果是你，你会怎么想？你可不可以考虑一下我的感受啊？可是，真的是你想太多了。向俊，他是因为听到伯母晕倒了，因为担心才赶过来的。担心？你会不会把他想得太善良了？周萌，我知道，伯母住院，你很着急。可是这件事情都是我不好，跟湘俊没有关系。你们两个倒是心有灵犀啊，周萌，你可以听我跟你解释这件事情吗？那天，我真的是想借着见彤彤，去跟伯母聊聊天。可是他非说我要跟向俊联合起来谋害你。你是我的老公，我干嘛要谋害你啊？我怎么跟他解释，他都不听，他不相信我。然后，然后他就被气倒了。都怪我不好。我真的没有想到会变成这样我妈她向来疑心重，你又不是不知道。更何况那个人是向俊。嗯，你如果不想被人误会，可不可以离那个人远一点？这样对我妈，对我都好。我记住了，我以后会注意的。可是我现在把伯母害成这样，我要怎么办？事情都过去了，而且我知道，你所做的一切都是想让我妈能够接受你。我相信你。你真的相信我？李姐，向俊来了，想要探望您。他还有脸敢来？让他滚！我现在不想见到他。可是他不止一个人，还有，还有他的父亲上次是你来看我，没想到这么快就是我来看你了。看来有些话真的是不能乱说呀
，老死不相往来。现在我们真的都徘徊在生死边缘了，才能静下心来说会话。我不要你乱说，我们都不会死。我会说服仲某来救你。是我对不起他，这么多年没有尽过一天做父亲的责任。他恨我是应该的，你不要再勉强他。现在我把生死啊看得很淡了。今天来看你，只是不想在临死前留下遗憾。当年是我对不起你，现在我唯一能够补偿的，也只有这些了。周某是你的儿子，他应该救你。我等了二十多年，才能和你说上几句话。我不要你死。我不准你死湘君，啊，你怎么在这儿啊？我，啊，这位是，这是我爸，相爷。啊，伯父你好。啊，你好，爸，这是吴桐，吴小姐。哦，你就是吴桐小姐。我常听湘君提起你。吴小姐果然是年轻漂亮啊！谢谢伯父。吴小姐，我们能单独谈谈吗？啊，爸，你介意吗？哦，陈伯，我来帮您吧。请坐。